Novembre Eco, l'alignement et décollage rampe principal à convenance, 220 degrés, 8 nœuds et rappel le point Econité, euh, Sierra, pardon. Euh, alignement et décollage à convenance, je rappelle Sierra, le Fox, Novembre Eco. Et Novembre Eco, décollage euh, 20. Ah bah c'est sympa, en bout de piste, il y a un tracteur avec des socs de charrue. Et je blague même pas. de charrue. Initialement, on sira à 3000 pieds. Et ce cabri monte aux arbres, comme je vous l'ai déjà expliqué depuis le premier film que vous avez vu où je suis allé le chercher en Italie. J'ai fait entre 80 et 90 heures avec mes petits camarades. Je dois avouer que j'ai fait la grande majorité. Ils sont donc de 50 heures à 4 parce que c'est la grande fin de venir. Et j'ai décidé de vous faire un petit film sur des montagnes que j'aime bien et que je connais parce que j'y ai volé en plein nord, euh, que ce sont des endroits qui sont des, des beaux souvenirs pour moi. Et hier en arrivant à Gap, je suis passé par là et je me suis dit que c'était tellement beau que je ne pouvais pas ne pas monter les caméras pour vous montrer ça. Donc voilà, je bah, laissez-moi le temps de monter et puis je, je vous montre tout ça. A tout à l'heure. Bon bah on a bien grimpé. Euh je vais bientôt atteindre les 5000 pieds et comme vous allez facilement voir à l'image, j'ai nettoyé mon cockpit avec une pizza 4 fromages donc il est un peu gras. Je vais atteindre le point Sierra dans 3 minutes et c'est là que ça va commencer. A tout à l'heure. Là on se revole la montagne de la Céuse. Devant nous, c'est le fameux pic de mur et je vais essayer de faire quelque chose d'assez cool. Je sais que c'est possible. Je ne sais pas s'il y aura assez de vent aujourd'hui et ce serait une sorte de, de commémoration d'un un beau moment de ma vie et qui a été assez marquant et je vous raconterai ça euh, quand on sera là bas euh, ça aura d'autant plus de sens c'est magnifique euh, je regrette de pas pouvoir emmener tout le monde avec moi j'aimerais que tout le monde soit sur ce siège à gauche et puisse voir ce que je vois euh, c'est des alpes à perte de vue de chaque côté je vois jusqu'au même blanc là bas qui n'est pour une fois pas dans les nuages et c'est saisissant de beauté Bon, ben nous y voilà, et, euh, je vais vous raconter un petit souvenir euh, un peu personnel, mais je crois que c'est ce qu'on fait dans les vlogs. Euh, j'ai fait beaucoup de planeurs dans les Alpes et j'ai eu la chance de voler avec un très grand monsieur qui s'appelait Monsieur Piaggi, qui était un des grands spécialistes de l'onde. Et j'ai un très beau souvenir de cet endroit et je suis arrivé ici en planeur, pas peu fier de moi parce que vous m'avez fait arriver tout en bas de la pente et... <rire> Et j'étais arrivé au sommet de la pente, là où on est à peu près aujourd'hui, mais on a utilisé de la gaz pour ça, donc à peu près aucun mérite. Et, euh, et j'étais en train de lui dire, oh, je suis content, ça a bien monté, j'ai bien trouvé les pompes, etc. Et j'ai entendu, et c'était M. Piaggi qui avait sorti les aérofreins, exactement à l'endroit où on est maintenant, regardez la désolation de cette pente, et je me suis vu descendre à à 10 mètres secondes vers le rocher et m'a fait descendre tout en bas jusqu'à la limite de la végétation je sais pas si on la voit sur la caméra en disant voilà euh, c'était facile maintenant on va la refaire un petit peu plus difficile et j'ai transpiré 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 et je suis revenu jusqu'à ce point où on est maintenant et je sais qu'ici on va prendre cette fameuse ascendance magique et je suis arrivé exprès un petit peu en dessous du niveau de la pente pour vous montrer ce que ça fait ce qu'on voit quand on est ici, voilà, ce plan sublime où derrière la pente se révèle et on a l'impression d'avoir gagné quelque chose. Alors aujourd'hui, j'ai un peu l'impression de l'avoir volé, mais je voulais vous faire partager ça. Évidemment, là, j'ai pas de planeur, je n'ai que mon petit cabri, euh, qui est une machine formidable parce que bon, il est quand même monté jusque là, on est à 8500 pieds. Et je vais penser très fort à Monsieur Biaggi parce que le lendemain de ce vol, qui pour moi est resté légendaire, il s'est éteint dans son lit après une vie de, de vol merveilleux, euh, dans son sommeil, a priori sans souffrir. Et euh, on a tous été très malheureux parce que c'était un, une grande légende du vol à voile qui disparaissait. Voilà. Voilà le pic de bure et le souvenir que l'on est. On va passer derrière la pente, donc on va être un petit peu secoué, mais je suis prêt à dégager sur la droite au cas où. Je vais vous montrer l'observatoire. Ici, les hommes observent les étoiles, et je trouve ça assez beau. Et un beau panorama sur le reste des Alpes. Quel magnifique endroit. Et cette montagne. 
planète dentelle. On va encore passer derrière la pente. On va essayer de rester au-dessus pour pas se faire secouer, mais c'est pas possible que je ne vous montre pas ça. Cet abîme incroyable et d'une beauté saisissante. ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et ce faisant, on a gentiment atteint les 9000 pieds au QNH 1012. Et ce petit hélicoptère ne chauffe pas, ne pète pas, ne consomme pas. C'est assez incroyable, je dois dire. Allez On va mettre le cap sur la non moins magnifique chaîne de Grenoble. Euh, je pense que je me suis redonné le virus euh, tout à l'heure en vous en parlant voir le pic de Bure. Et donc je suis venu dire bonjour à cette euh, grande tête de Lobiou, qui est euh, aussi un endroit euh, mythique pour moi dans mes souvenirs de pilote de planeur. Si vous êtes pilote hélicoptère et que vous venez dans les Alpes, euh, et que vous êtes tenté de faire ce que je suis en train de faire, dites-vous bien que j'ai des centaines d'heures de planeurs dans, dans ces endroits-là que je connais, je connais leur aérologie, euh, et c'est pour ça que je peux me permettre de vous révéler euh, ce genre de paysage en hélicoptère, de grâce, n'y allez pas sans savoir ce que vous faites, c'est un piège mortel. Est-ce que vous la voyez en face, cette pente Pour 
vont aller ensuite chercher le fameux lac du Bourget, à côté de Chambéry. Incroyable ou non Ce que j'avais prévu arrive, on monte encore. Et toujours. Regardez ça, regardez ça. Oh mais punaise, quel kiff Vous avez vu, je fais attention, hein, quand il y aurait des enfants passionnés d'hélicoptère, je ne dis pas de vocable mal séant. Regardez ça, regardez ça, ce kiff Oh là là, pas de planeur, pas de parapente, pas d'oiseau a priori. Et on vient de gagner encore une fois ce point de vue sublime au-dessus de la montagne. Et en face de nous, vous voyez le fameux lac du Bourget qui se révèle. C'est une journée 